Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Justin Wick and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge, ich muss zugeben, es ist schon wieder ein paar Tage her. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mit Justin hier die Sache mit der Stange machen wollten. Ähm, ich glaube sogar den Beutel mit Dung hatten wir in der letzten Folge geholt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die Handschuhe sind immer noch etwas klebrig. Ich hatte mir dann auch überlegt, weil ja vorher was gewesen ist mit diesem Typen mit dem Mantel. Der hat ja äh, davon gesprochen, dass sein ähm, ja, Klient, sage ich mal, dass der Pflanzenschutzmittel hat und dann habe ich, Pflanzenschutzmittel, Quatsch, Insektenschutzmittel, dann habe ich ja noch überlegt, ob wir das dann eventuell kriegen können. Das hat ja auch nicht geklappt. Jetzt haben wir aber dafür Düngesticks bekommen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, wir in der letzten Folge mit Julia gespielt haben und ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so richtig weiß. A little too watery for my taste. Bisschen, ach so, ja, das war das äh, Wasser, was ich geholt hatte. Yeah, Oligarch enjoyed playing with this thing for all of five minutes or so. Ja, ach so, genau. Wir waren eigentlich am gucken mit dem Kleingeld, ob wir da nicht diese Tasche bekommen. These coins don't even add up to a small bunch of monies. Nicht einmal einen kleinen Haufen. Ja. Was ich jetzt nicht weiß, ob wir mit ihr eventuell andere Sachen machen können. Das muss ich mal eben schauen. Genau, mit der Space-Taste war das. Andere Sachen sagen oder machen können als hey mit den anderen. Hey, yourself. So is the name. Julia. Hey, aren't you the chef at Squids? I used to be, yeah. Then something happened. What happened? I'm still in the process of sorting out the details, but I'll get there. Okay. Ähm, was anderes. Wir könnten... Vergleiche deine Notizen mit Claude. Okay. Wir könnten dann nämlich mal kurz noch gucken. Das habe ich... Ach ja, und wir wollten ja gucken wegen dem USB-Adapter. Genau, das habe ich, glaube ich, auch gesagt in der letzten Folge. Erzähle Julia von 64... 61, 40. Ach... Hatten wir das noch gar nicht gemacht? Ich kann mich vage daran erinnern, er stand doch hier. Er steht auch gar nicht mehr hier, sehe ich gerade. Ähm, der, der Roboter hier, der stand doch hier und hat mit ihm, oder draußen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, das letzte Mal und hatte mit ihm darüber gesprochen wegen Julia. Mm. Better leave it for the customers. But if I ever need some salt, I know where to find it. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Salz noch brauchen. Better leave it for the customers. But if I ever need some mustard, I know where to find it. Haben wir nicht irgendwas davon? Other guests might need it. But if I ever need some ketchup, I know where to find it. Wo ich die Dinger gerade sehe. Ich möchte gerne mal was ausprobieren. Wenn nicht, dann machen wir einfach mit dem beiden jetzt hier weiter. Oh, Moment. Halt. Yeah, I'm gonna pause on that. Ah ne, das hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Wir hatten uns doch auch die Turnschuhe angeguckt, meine ich. So, äh, mal eben schauen. I probably shouldn't walk away with it. It would be kind of rude to the other customers. Okay. I know I should leave the salt for the other customers. It's just I know from experience that the chef here oversalts everything anyway. Ah! Ich habe absolut keine Ahnung, wofür wir Salz brauchen könnten, aber das hat sie mitgenommen. Nimmt sie auch ein probably Senf? meant for all customers though. But now I know where it is. Should I need any? Okay. Äh, weil wir hatten doch auch noch dieses Druckerproblem, ne? Mm. Hm. Black check. Cyan empty. Ja, gelb Magenta, war nicht leer. Empty. Yellow check. Konnte man das dann vielleicht direkt benutzen? I think that's already done. Äh, uh, ich denke, gelb ist... Hä? Hm. Moment. Black, check. Cyan, empty. Magenta, empty. Yellow, check. Ach so. Okay, also blau und rot fehlen uns noch. Ich denke immer noch, dass das das rot ist, also dass die irgendwie damit zu tun hat. 
Ich weiß aber nicht, was blau sein könnte, bin ich ganz ehrlich. Wir hatten den Stick äh, und wir müssen noch mit Julia sprechen, genau. Hey Julia! Hey Clute! So, ich mag The Cure, the core, genau, The Cure auch, das hat man, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe eine Nachricht für dich. I have a message for you. Oh, from Justin. No, actually, it's from Cutie. Who? You know, QT40, robotic guy, always threatening to destroy everyone. Oh, that guy. Yeah. He wonders if you would be interested in going on another date. He said he'll be waiting for you in the park as soon as he could get hold of a newspaper. Hmm. That might actually be interesting. If you and I work together, maybe we can come up with a way to get him to spill the beans on how to get Justin home. Ah, I like it. Inzwischen. Okay, gotta remember to play it a real cool and nonchalant when Julia shows up. Cool and nonchalant, that's the <laughs> ticket. <laughs> Boy, I'm so nervous that I'm going to have to temporarily downclock my CPU a couple of hertz. Das war jetzt ein sehr nerdiger Witz. <lacht> Mussten die jetzt gerade sowas bringen, wenn ich gerade am Trinken bin? Ähm ich bin noch klut, ne? Genau. Ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall in der Zwischenzeit. Oh, the boredom! Calling Special Agent QP43. Nein. Dr. DR22 will see you now. Calling Special Agent QP43. Hey, wanna stick around for a while? No? I guess not. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt habe ich drei parallele Sachen. Haben wir mit ihm eigentlich nah, schon mal probiert? I'm not so falling for that again. Okay, ähm, jetzt haben wir drei Sachen, die wir parallel eigentlich machen müssten, beziehungsweise ausprobieren müssten. Als erstes werde ich, das Büro war jetzt nicht hier links, oder? Ne, das war hier das Ding. So, hier war das Büro irgendwo, genau. So, wir wollten ja gucken. Hm, some sort of computer stick gizmo, I guess. Aber USB-Adapter, das passt ja nicht rein, oder? Hm, it would totally make sense for this pineapple computer stick to work with this computer slot. Yet it doesn't seem to fit. Ja, dann müssten wir... <lacht> Geht das? You ask the impossible. I can't make head nor tail of how to combine these items. Echt jetzt? I don't think that thing by itself is gonna do much good. Hm. Das ist doch ein USB-Adapter. Wieso kann man die da nicht kombinieren? You ask the impossible. I can't make head nor tail of how to combine these items. Okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass das jetzt funktionieren sollte. Moment, was ist mit... Ach nee, das war dieser komische... Nein, 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 lass mich raus. Oh. Ja, ist ja gut. Your quest is Ach... Hier können wir auch nichts machen mit dem PC, ne? I think I'm done with the dating site profile. Das vielleicht? Let's try something else, shall we? Und das ging ja auch nicht, ne? Das hat man doch schon mal think probiert. So. Okay, ja, dann haben wir das schnell abgehakt, dann funktioniert das Teil auch nicht. Warum weiß ich allerdings nicht. Ähm dann Justin, genau. Dann würde ich sagen, dass wir mit ihm erstmal. Ich hoffe, ich vergesse dann die Sache mit der Stange nicht schon wieder. Das wird. Nee, andere Seite. Dass wir mit ihm erstmal zum Onkel Doktor gehen. Und dann vielleicht. Muss ich mich anmelden? Welcome back, Special Agent QP43. Dr. DR22 will see you in his office now. Step right in. Okay. 
Ich hänge hier ständig im linken Bildschirm. Das finde ich nicht gut. Immer wenn ich hier durchgehe. Äh, das ist doch der gleiche, oder? Dr. DR22, I presume? Oh, you're back, Special Agent QP43. I am? I mean, oh yes, I'm back. How do you like my new human disguise? Impressive. Now, on the divan, please. Uh, <laughs> I prefer to stand, if that's all right with you. Would you now? Well, I'd prefer it if you would lie down. On the divan. Analysis, Doctor. Haven't you got any ink blots you want me to look at? The old Rorschach test, you mean? Those are for actual humans, you know. And usually used only to determine if the patient is actually crazy enough to pay for looking at doodles. Oh. <laughs> okay. Sure thing, Doc. Hmm. What was that sound I just heard? Oh, just a little insect repellent. I find it prevents my clients from consciously or unconsciously repressing things. It smells kind of toxic, no? To humans, perhaps. Ah, uh, cool. So, first of all, I'm talking to QP43, am I not? Yeah, uh, klar. Affirmative. I'm QP43. So, let me guess. You want me to tell you about my motherboard, right? Not really. I mean, we do already know each other. Oh, right. So tell me, how is the revenge on your brother's murderer coming along? Oh, uh, uh fine, fine. But you haven't caught him yet, then? No, not quite yet, I'm afraid. I hope you find him soon. From what you told me of him during our last session, that man must be one shit individual. Äh, es sei denn, der Schuldige hatte keine Wahl. Der Kerl muss ein echter Brocken sein. Äh, ja, vielleicht können wir es ja irgendwie mal ein bisschen versuchen, positiv zu beeinflussen. I suppose, unless the culprit didn't have a choice. Compassion, that is most interesting. I fear we might be looking at some twisted algorithms mucking about in that matrix of yours, QP43. Oh dear. Oh yes, some very twisted algorithms indeed. In any event, it would not be uncommon for the brother of such a victim to be burning with rage, lusting for revenge, yes? Uh, nein, 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 in der Tat. So sehr, dass ich meiner Rache sogar einen eigenen Namen gegeben habe. Indeed. So much so that I have actually given my revenge its own name. Oh, that's most interesting. What name did you give your revenge? <lacht> ich nenne es Versöhnen wir uns und werden Freunde, ja klar. Äh, gnadenlos ohne Grenzen, ja, ich glaube, das hat der Roboter mal gesagt. I call it Ruthless Unbound. A most fitting name, QP43. I hear your algorithms are running very smoothly, indeed. In fact, you may rise up now, QP43. Okay, then. All systems normal again. All good? DR22? Excellent. Now walk out the door and face the world, Special Agent. I'll be here if you need to talk. Oh, and should you be in the mood for some self-medication? Feel free to borrow my insect repellent. Yeah, yeah, yeah. Really? It won't put you out? No worries. I have a connect downtown. Ja, dann nehme ich das mit. Dankeschön. Oh, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Dann probieren wir das auf jeden Fall, ähm, was wir in der letzten Folge gesagt hatten. Muss ich erstmal wieder überlegen. Moment. Äh, wir müssen zurückreisen. Mit der Maus, ne? Genau. 
Wenn ich jetzt noch, achso, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt noch diesen Baum finde, Insektenschutzmittel, mal schauen. Nice. Yes. What kind of IT support technician would I be if I couldn't take care of a few bugs? Der kam so flach. Der kam so dermaßen flach. Ähm, die Handschuhe. Okay. The gloves just went from kind of sticky to insanely super sticky. Super klebrig. Das hört sich sehr, sehr gut an. Dann einmal das Kaninchen. Dann gehen wir mal hoch. So, und dann probieren wir mal aus, ob das jetzt... Ja. Ich wollte sie doch rausnehmen, Mensch. Probieren wir mal, ob das jetzt endlich funktioniert. Yes. Boom. Secret Level unlocked. Sehr, sehr geil. Was haben wir denn hier? Hm. It seems to require a passphrase to be opened. Ja, natürlich. Ken sent me. Was soll das denn sein? Ken sent me. No luck. Ja, ja. hätte ja klappen können, ne? <lacht> okay. Ähm, was ist das denn hier? Oh, 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 oh. Ob das so gut ist? Oh, boy. I've got a lot of feelings about that thing. None of them good. Oh, wieso? Das Ding sieht doch aus wie ein Gingerbread. It's not a very friendly looking apparatus. Uh. I swear that thing looks exactly like my father's old Hi-Fi system. A double cassette deck and tuner. Hmm. That monitor shows the projected future traces of the next person to be chrono wiped. As you can see uh -oh. there, not the trace. Hmm. That monitor shows the projected past traces of the next person to be chrono wiped. Again, not a trace. Okay. Mehr haben wir ja nicht. <coughs> Status report, please. Ah, there you are, QP43. Congratulations on your cunning disguise. For a while there, I was afraid you'd forgotten how to access the secret floor. Pfft. We special agents know our stuff. Of course. And you will be pleased to hear that no one else has tried to gain entrance to room X. I just changed the password to a super duper secure one. Oh. Glad to hear it. Oh, and that Chrono Viper session you ordered, is that still on? Actually, we decided to postpone that session, just for a short while. Gah! I mean, I see, sir. Of course, sir. So, uh... So, is the Chrono Viper all it's cracked up to be? Oh yes, the Chrono Viper 3, to be exact. Our best Chrono Viper yet. How's the battery time? No. Well, same as previous year's model, but it has tons of new features. Won't that just sap the power out of it more quickly? Yep. Our best Chrono Viper yet. So, kann dieses Ding wirklich jede Spur einer Existenz auslöschen? Can this thing really wipe out every trace of someone's existence? From any timeline? In any universe, yes. Impressive. We don't call it the Pythonic Pride for nothing, sir. Hör zu, ich habe einen Vorschlag für dich. Sollte ich jemals in diesen Ding landen? <laughs> Listen, I have a proposition for you. Should I ever end up in that thing? What? Why would an agent of the Pythonic Empire wind up in the Chrono Viper? That's ludicrous. Well... Most probably due to some perfectly innocent misunderstanding. Or perhaps through some twisted plot by infiltrators trying to take down the Empire from within. Go on. 
So, if that should happen, I will tell you a secret word. Something that will let you know it's me. So you can set me free. Okay? Oh, a secret word. Intriguing. So what is it then? Okay. So the secret word is... Uh, Zakodium... Wat... Wat auch immer. <laughs> Zak... Uh, Zakamatak und Gomech. <laughs> Wat auch immer finde ich gut. Wazamajab. Okay. Got it. You can rely on me, Special Agent QP43. I will not let you down. Much appreciated, fellow Pythonian. Okay, erzähl mir mehr über Raum X. Tell me more about Room X. Oh, we shouldn't speak about it out loud. It's so secret, I can hardly even acknowledge that I'm the one responsible for the security around Room X. But yes, I am entrusted with the safety of the most secret room in the Empire. There's no denying it. Ähm, um, ich habe wohl den Zugangscode vergessen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, der eine Typ meinte doch, dass der das Insektenschutzmittel als eine Art Wahrheitsserum verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was bringt, wenn ich ihn jetzt drauf anspreche, aber es könnte sein, dass wir... Ich weiß es ja nicht, aber ich probiere den mal einzusprühen. I seem to have forgotten the passphrase for Room X. Oh? So, do you have it? Well, I do, but I'm afraid my security protocol won't let me divulge that information. I am sorry, sir. Ja, das dachte ich mir jetzt schon, dass das Carry jetzt on. wahrscheinlich nicht geht. Ich yes, hoffe... Immediately, sir. Ich hoffe, ich hoffe, dass das funktioniert. Labortyp. Whoa, what was that? Oh, that was just some moisture displacing spray. I'm giving everyone a spray to make sure we're all running at maximum performance. All part of the new maintenance plan you might have heard about. I see. Thank you. What an exhilarating feeling. Ja, dann lass uns <coughs> nochmal quatschen. A status report, please. Just let me know when you need me to fire up the Chrono Viper, sir. Okay. I seem to have forgotten the passphrase for Room X. Oh? So, do you have it? I do. And surprisingly, I feel I'm about to spill the beans about it. Go on. You mustn't laugh, though. It's a bit embarrassing, see? I got a bit hooked on this old TV series. Well, addicted, really. I have been seeing DR-22 about it, as a matter of fact. Go on. The passphrase is Lorelei. Now you promise <laughs> not to laugh. Hey, I don't judge my fellow Pythonians. Okay, Lorelei. Okay, dann probieren wir das doch mal. Lorelei. Sehr schön. Was haben wir denn hier alles? Hm. It reads Room X, Top Secret Inventory. One, Priceless 8-Bit Maniac Mansion Game Cartridge. Ne. <lacht> Two. Suspicious old world artifact allegedly used to create those tall green oxygen thingies. Okay. <coughs> Oha. Ah. Ah. Äh, der, 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 der Medizinmann oder was das war, der hatte doch was von Eichhörnchen gesagt. Das ist eine Haselnuss. Können wir damit ein Eichhörnchen fangen? Hm. I guess they really don't want anyone to get to whatever is behind those lasers. Ja, das könnte sein. Versuch mal die Hand durchzustrecken. Yeah, I would need something to reflect away those laser beams. Mm, na gut, wir haben ja ein Spiegel. Yeah, there's definitely some grey hair ja. happening. Das I can gut. literally feel myself aging with every breath. And every breath leaves me one closer to my last. Bitte? <lacht> 
Okay, maybe using both of these mirrors, I could reflect the lasers. Ah, mit beiden Okay. <lacht> Scheiße. Oh, fuck. Wenn er das jetzt mit dem Mund aufnimmt, ne? <lacht> oh, wie geil. Piece of cake. <lacht> ja, absolutes Kinderspiel. Kein Thema. Oh, da war noch was. I can't explain it, but I feel some kind of connection to that thing. Fascinating. Okay. Steckmodul, faszinierende Verbindung. Ich habe keine Ahnung. An acorn. I bet this thing could turn into a huge tree given time. Ach, daraus soll ein Baum wachsen. Dann würde ich jetzt fast sagen, dass wir zurückreisen. So, ähm, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge den Ort suchen, wo, äh, ja, diesen, diesen Park später, sage ich mal, wo wir die eingraben können, in der Hoffnung, ja, dass daraus ein riesiger Baum wird in der Gegenwart. Ob das tatsächlich geht, weiß ich nicht. Ich meine, bis zur Gegenwart ist natürlich sehr viel Zeit. Aber ob das ein riesiger Baum wird, ich wage es ja irgendwie zu bezweifeln. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen. Und vielleicht kommen wir dann auch noch dazu, die Sache mit Julia zu machen. Oder garantiert kommen wir noch dazu. Bis zur nächsten Folge. Ciao.